Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente come potete sentire più che vedere ho cambiato il microfono, spero che adesso mi sentate davvero davvero meglio, uh, per chi mi segue lo sa ho fatto questo upgrade e uh, la qualità audio dei miei video non era un anche, adesso ho fatto diciamo, questa miglioria, spero che mi sentiate meglio, fatemelo sapere nei commenti se così fosse. Uh, e niente ragazzi, in questo nuovo video oggi parleremo di come guadagnare uh, delle cripto con le cripto grazie alla DeFi uh, ci concentreremo sostanzialmente sulla DeFi della Binance Smart Chain quindi utilizzando alcuni uh, exchange DeFi come Pancakesbook ma anche tanti altri ne esistono ormai uh, tantissimi, ne escono ogni giorno e uh, grazie a questi exchange DeFi è possibile uh, guadagnare davvero interessi sostanzialmente davvero interessanti ci sono alcuni siti che vi aiuteranno e uh, vi mostrerò tutto in questo video ovviamente la DeFi è possibile utilizzarla anche con uh, altri tipi di blockchain come ad esempio adesso anche Matic ha integrato uh, degli exchange appunto che utilizzano la DeFi e poi ovviamente esiste anche su altre piattaforme e altre blockchain oggi ci concentreremo sulla BSC uh, quindi su Pancake su, e altri exchange relativi alla Binance Smart Chain ma è possibile fare la stessa cosa ho deciso di concentrarmi sulla Binance Smart Chain perché uh, offre degli interessi uh, un po' più alti per alcuni versi ovviamente anche le fee più basse che si pagano mentre uh, anche se con l'integrazione di Matic anche su Ethereum adesso si pagano fee uh, davvero più basse e quindi è possibile fare anche con bassi capitali anche su Ethereum ma Uh, diciamo per chi inizia da poco uh, è preferibile la Binance Smart Chain più che altro per, um, per le fee ovviamente uh, i progetti sulla Binance Smart Chain alcuni di essi hanno un rischio un po' più elevato ovviamente più si scelgono interessi e uh, diciamo progetti uh, che danno interessi più alti più il rischio è alto ma non ci perdiamo in cacchiere e quindi cominciamo però prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e lascia un mi piace a questo video per supportare il mio canale eccoci qua ragazzi allora la prima cosa che dobbiamo fare uh, sostanzialmente è andare su PancakesBook e uh, avere ovviamente un wallet che sia compatibile con gli exchange DeFi quindi nel quale è possibile utilizzare qualsiasi rete Uh, io il wallet che vi utilizzo è Metamask che è un'estensione, ho fatto anche un video se non avete già Metamask per come installarlo una volta che avete installato Metamask ed avete uh, sostanzialmente selezionato tutte le reti, integrato uh, tutte le reti che vi interessano uh, noi adesso, a noi interessa adesso la Smart Chain uh, che di base non, quando installate Metamask non c'è perché c'è cioè, di base la rete Ethereum e queste altre reti ma uh, in un video comunque vi spiego anche come aggiungere la, le altre reti sostanzialmente è davvero facile una volta integrate le smart chain quindi è possibile collegare il nostro wallet al sito di PancakesGoop ed è possibile poi successivamente andare nella sezione farms che uh, è sostanzialmente la sezione che ci interessa in questa sezione possiamo vedere gli interessi che uh, vengono offerti per ogni uh, coppia nel quale noi andremo ad inserire i nostri liquidity pool token adesso vi spiego bene cosa funziona, come, come funziona e sostanzialmente quello che dobbiamo fare è innanzitutto scegliere una coppia diciamo che sia tra rischio e rendimento comunque abbastanza conveniente poi sta comunque a voi decidere se uh, cercare un rendimento più alto e magari un, uh, quindi un rischio più alto o magari uh, un rischio più basso e quindi un rendimento uh, sostanzialmente più basso vi parlo di Pancake perché sostanzialmente tra, tutte, tra tutti gli exchange DeFi uh, sulla Binance Smart Chain è quello là sicuramente più sicuro sia in termini di sicurezza ma anche in termini di progetti e uh, liquidità che comunque è abbastanza alta e quindi non correte il rischio che uh, il progetto scompaia da un momento all'altro e perdete tutti i vostri soldi quindi partiamo da PancakeSwoop ovviamente poi vi farò vedere ce ne sono tantissimi di exchange che possono essere utilizzati io, io ne utilizzo più di tanti ma vi consiglio di fare prima un po' di esperienza anche perché comunque Uh, non solo l'esperienza ma di diversificare per non correre un rischio troppo elevato adesso vi faccio vedere uh, perché una volta che ci siamo trovati nella sessione farm e quindi abbiamo deciso la coppia sostanzialmente uh, come funziona? se noi decidiamo di mettere in uh, tra virgolette staking quindi di mettere in, uh, non in, staking, in uh, nella liquidità in, uh, la nostra coppia kick BNB sostanzialmente noi andremo a fornire liquidità per questa coppia in cambio della liquidità che forniremo per questa coppia all'exchange 
di Pancake Swoop ci verranno dati dei, degli LP token che sono delle guide di pool token che sono gli unici token che potranno riscattare la vostra liquidità quando poi un, cioè un, un secondo momento vorrete andare a togliere la liquidità che avete fornito in cambio di questi LP token se voi uh, metterete in farm questi LP token uh, è possibile qui uh, una volta sbloccate il bullet adesso facciate tutta la procedura però Uh, facciamo, facciamo per i volti che abbiamo scelto di mettere e di utilizzare questa coppia cake BNB ovviamente uh, ci tengo a precisare che per quanto riguarda Pancake Swoop qualsiasi coppia metterete in, uh, in, uh, diciamo in liquidity pool quello che guadagnerete sostanzialmente saranno cake infatti se vedete qui cake earn che cioè, uh, per ogni voi metterete uh, della liquidità di cake BNB questa coppia qui ma guadagnerete cake se deciderete di utilizzare la farm Innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo ottenere questi liquidity pool token. Come si fa per ottenerli? Dobbiamo andare a fornire liquidità a questa coppia. Quindi andiamo nella sezione liquidity, ok, facciamo add liquidity, selezioniamo la coppia che ci interessa, quindi cake BNB. Ovviamente colleghiamo il nostro wallet, adesso non lo collego per altrimenti diciamo vedete il mio wallet. Selezioniamo diciamo il quantitativo di... di di, di cripto che vogliamo inserire facciamo ad esempio 100 cake ok ci dirà l'equivalente di BNB che dobbiamo fornire alla liquidità perché ovviamente dobbiamo dare una liquidità che sia comparata non possiamo fornire 100 cake e magari uh, un BNB perché non sarebbe diciamo al 50-50% quindi uh, ovviamente la prima cosa che dovete fare dovete uh, cioè dovete all'interno del vostro wallet avere dei cake e dei BNB quindi uh, se non li possedete già vi consiglio di, uh, di andare su Binance e uh, potete anche spostarli sul, wall sul vostro wallet direttamente spostate i cake e i BNB sul vostro wallet andate nella sezione liquidity oppure se avete magari dei BNB uh, sul vostro wallet basta andare sulla, sulla exchange e scambiare i BNB per uh, la metà per i cake e quindi avrete il 50-50% andate in liquidity selezionate cake BNB e decidete di mettere ad esempio facciamo per i di 100 cake e uh, vi dirà l'equivalente in BNB che dovete mettere 4,79 BNB sbloccate il bullet uh, vi chiederà di approvare uh, la transazione all'interno del vostro bullet una volta approvata la transazione riceverete degli LP token nel vostro bullet ma non li vedete cosa dovete fare? dovete andare nella sezione farms Cliccare sulla coppia al quale avete dato liquidità e quindi avete ricevuto in cambio gli LP token perché voi avrete dei liquidity pool token di questa coppia. Sbloccherete il bullet e uh, metterete qui, uh, vi ci sarà una voce in scritta approva, approverete uh, di mettere all'interno di questa farm i vostri LP token. Una volta completata l'operazione ed approvata la transazione nel, nel vostro bullet vedrete uh, i vostri LP token che cominceranno diciamo, a farmare eh, e quindi a farvi guadagnare dei cake sostanzialmente la procedura è davvero semplice ed è questa cosa dovete fare voi sostanzialmente ogni volta giorno per giorno verranno pagati degli interessi in base ovviamente eh, qui l'AVR è eh, 0,16% giornaliero quindi dopo 7 giorni avete guadagnato circa l'1% per quanto riguarda questa coppia che non è niente male Dopo 7 giorni potete decidere di uh, prendere i vostri cake guadagnati, quindi cliccare, quando vedete i vostri cake qui, uh, cliccare su Harvest e li riceverete all'interno del vostro wallet. E nel frattempo i vostri LP token continueranno a farmare dei cake. Quello che potete fare con i cake sostanzialmente sono mh, due le cose, o venderli eh, e magari reintegrarli per accumulare altri LP token e quindi aumentare... Uh, utilizzare sostanzialmente un po' l'interesse composto quindi prendere i guadagni, reintegrarli, aumentare diciamo, il capitale e quindi guadagnare interessi su un capitale sempre più grande oppure potete mettere in staking i vostri cake eh, grazie a auto cake e guadagnare altri interessi sostanzialmente sui cake guadagnati oppure vendere semplicemente i vostri cake e intascare i profitti questa è la procedura eh, che sembra complicata ma ragazzi vi assicuro che è davvero semplice se non avete capito qualcosa fatelo sapere nei commenti Funziona allo stesso identico modo per tutte le coppie, l'unica cosa che cambia ovviamente è che per ogni coppia che vedete diversa dovrete fornire dei liquidi di pool della coppia equivalente. Quindi in questo caso BSD e BNB dovrete andare in liquidi e aggiungere BSD e BNB per diciamo, fornire il liquidi di pool di questa coppia. Guadagnerete sempre cake per quanto riguarda Pancake Swoop. 
mentre per altri siti che adesso vi farò vedere guadagnerete altre cripto che non, non sono cake ma sono uh, le cripto del, del, dell'exchange equivalente quindi potete anche differenziare ovviamente qua se uh, mettete in ordine di AVR ci sono tantissime coppie che offrono interessi diciamo pazzeschi il 50% in 30 giorni comunque queste qua sono ris a rischio uh, ovviamente di progetti uh, e di liquidità bassa ovviamente 1,8 milioni non è bassissima quindi Pancake Swap sostanzialmente ha tanta liquidità un po' per tutti i progetti io vi consiglio almeno un 10 milioni di liquidità ma comunque potete differenziare ecco il rischio di cui vi parlavo prima magari eh, stabilire il vostro capitale e differenziarlo su uh, più progetti magari e dedicare piccole parti a progetti un po' più rischiosi che danno interessi molto molto più alti quali sono i rischi che potete perdere uh, se la liquidità verrà fatta fuori per vedere tutti i vostri ovviamente non potete più scambiare gli LP token per la, la vostra liquidità e quindi perderete uh, i vostri soldi e un'altra cosa che uh, l'altro la, grande, grande rischio che sostanzialmente vale un po' per tutti i progetti è comunque quando acquisterete mettiamo ad esempio gli odds che adesso non so a che prezzo siano ma facciamo per i che siano a uh, un dollaro ogni odds e uh, li mettete nella liquidità se nel frattempo questi odds dovessero uh, diminuire di valore quando poi li andrete ovviamente a scambiare uh, non avrete più indietro un, un odds che varrà un, un dollaro ma magari varrà di meno quindi uh, guadagnerete sì degli interessi ma il capitale emesso vale di meno e questo vale un po' per tutti i progetti quindi uh, i rischi più o meno sui progetti un po' più rischiosi appunto sono questi che possono perdere molto valore ovviamente può succedere anche con prodotti come ad esempio Bitcoin eh, che dà interessi bassissimi Bit questa coppia Bitc e Ethereum dà interessi bassissimi relativamente parliamo comunque di un 17% all'anno che no, non è niente male e uh, se, compra, se ad esempio io avessi inserito nella liquidità quando Bitcoin era 50-60 mila dollari adesso ovviamente mi troverei sia a guadagnare il 16% l'anno ma avrei messo un Bitcoin che quando l'ho comprato magari valeva 60 mila adesso ne vale circa 35-36 mila dollari più o meno ok? questa è sostanzialmente la differenza allora ragazzi su questo sito che è ragdoc.io troverete tutte le farm disponibili sulle reti BSC Farm e Polygon Uh, c'è anche Phantom e Avalanche e altre reti ma comunque uh, sostanzialmente quelle che adesso interessano a noi sono le BSC Farm e uh, quelle che vi consiglio io sono anche le Polygon Farm che adesso uh, sono entrate e che um, hanno davvero interessi interessanti ovviamente valutate sempre i dischi grazie a questo sito potete più o meno valutare i dischi uh, di ogni sito Un, uh, infatti se ad esempio inseriamo fammi click Swoop ci dice che è last risk quindi è a bassissimo rischio ovviamente la piattaforma e uh, mentre faccio esempio Pancake Fork che è una piattaforma ad altissimo rischio divide per uh, not eligible quindi non, non si sa sostanzialmente non è consigliabile assolutamente high risk altissimo rischio uh, medio rischio basso rischio e uh, praticamente non dico senza rischio ma uh, quasi senza rischio Infatti Pancake Swap è proprio la piattaforma che vi consiglio per fare questa tipologia di attività, almeno quando siete all'inizio, poi se siete diventati davvero bravi e uh, potete anche diversificare, magari potete seguire anche più ore uh, al giorno, perché tra l'altro anche un calendario, questo sito di tutti gli exchange che escono giorno per giorno, che utilizzano la DeFi, e magari avete tempo da investire, potete diversificare e utilizzare più exchange. Un altro che vi consiglio io, Uh, quindi su questo sito sostanzialmente potete valutare un po' i rischi in base all'exchange che avete trovato e uh, potete trovarne tantissimi un altro che vi consiglio io, io è proprio Cafe Swap uh, è uh, considerato un basso rischio è sempre sulla Binance Smart Chain adesso lo faccio vedere ed è proprio questo e funziona allo stesso identico modo l'unica differenza è che invece di guadagnare di cake guadagnerete uh, di Cafe Swap adesso non mi ricordo come si chiama ma guadagnerete la cripto di Cafe Swap funziona allo stesso modo cioè ci sono le farm con gli interessi sono un po' più alti ovviamente di, di Pancake Swoop anche perché uh, il rischio è un po' più alto anche se è considerato sempre a basso rischio ah, uh, si chiamano Brev quindi guadagnerete dei Brev in base comunque alla coppia che deciderete di mettere mh, allo stesso identico modo quindi andrete a fornire liquidità andrate nel deck nell'exchange fornite la liquidità della coppia che vi interessa BNB Brev se, uh, aggiungete la liquidità andate nella farm e uh, questa è la coppia BNB Brev sbloccate e uh, mettete i vostri LP token e guadagnerete mh, per in questo caso il 196% e 
in un anno sarebbe il 607% di interessi composti se continuate a mettere i vostri guadagni comunque nella, nelle farm. Questo è sostanzialmente il funzionamento, potete valutare tantissimi exchange, questo, su questo sito che vi ripeto è ragdoc.io potete valutare i tantissimi, questi sono tutti exchange tra l'altro che eh, anche Aaron Finance che utilizzano tutti quanti la stessa tecnologia. Uh, questo Iron Finance è uh, uscito da poco e tra l'altro è, uh, ha una liquidità che comunque non è altissima ha degli interessi sembra anche appena 47% per me, degli stili non, uh, non mi sembrano adesso questa sinceramente non la conosco non mi sembrano um, molto interessanti ma comunque potete approfondire tutti, tutte le piattaforme di exchange che, che vi interessano un altro sito che vi posso consegnare per avere diciamo, un po' tutto sotto controllo perché quando magari inizierete ad utilizzare mh, 3, 4, 5, 6 exchange diversi magari per diversificare e guadagnare diverse cripto magari non volete guadagnare soltanto geek eh, anche se vi consiglio di, se nel momento in cui guadagnate di non tenerli mh, nel portafoglio a meno che geek proprio non vi piace è un progetto che eh, volete avere nel vostro portafoglio una volta guadagnati vi consiglio o di reintegrarli quindi rimetterli eh, per... Eh, guadagnarli o magari venderli e acquistare una cripto che sia bitcoin e dei magari per aumentare il vostro portafoglio o sostanzialmente scambiarli in un sdt e basta e prendere i guadagni uh, perché non vale la pena sostanzialmente detenere nel bullet breve o qualsiasi altra cripto soprattutto progetti ad alto rischio che potrebbero arrivare a zero da un momento all'altro comunque un altro sito è farmarmi questo sito una volta che avete magari utilizzato i vari exchange potete incollare il vostro in indirizzo e, uh, e adesso incollo il mio e vi dirà sostanzialmente un po' tutte le coppe che state utilizzando Farmarmi non supporta tutte, uh, tutti gli exchange quindi ci sono alcuni che non verranno mostrati ovviamente la maggior parte ce li ha per vederli basta andare qui in Farmarmi Farming Pool e uh, quindi anche da qui potete vedere alcuni exchange davvero davvero interessanti questi, questi qua che vedete sulla sinistra li, li supporta tutti e uh, potete utilizzarli sostanzialmente tutti quanti vi ripeto Andate a inserire il vostro address del vostro BSC Wallet, cliccate sul diciamo, trattore qui in piccolo e vi dirà tutte le vostre coppie detenute all'interno del vostro wallet. Quindi gli uh, interessi che state guadagnando, quanto vale quella determinata cripto uh, e un po' diciamo tutte le informazioni per avere tutta la situazione sotto controllo. Se qualche exchange che utilizzate non uscirà, magari non appare, uh, ve lo segnerete da qualche parte e ce l'avrete sotto controllo. Un'ultima cosa, questo discorso che abbiamo fatto per la BSC vale anche per Polygon che è adesso integrato tantissimi exchange, quindi basta selezionare se vi interessano uh, per diversificare, magari guadagnare non so, qualche altra cosa piuttosto che uh, solo cripto sulla BSC, sulla Binance Smart Chain, ma magari sulla, sulla rete di Matic. Basta selezionare Polygon Matic come rete, vi usciranno tutti gli exchange appunto, che stanno uscendo su questa su questa blockchain, selezionare magari low risk perché il last risk non, non, non ce ne sono e uh, vi usciranno un po' di, uh, di exchange che dovrete comunque analizzare e uh, capire sostanzialmente come funziona. Partiamo su Snaker Finance. Ovviamente quando uh, vi connetterete a, a, questo, a questi exchange sulla rete di Polygon non potete utilizzare la Binance Smart Chain ma dovete utilizzare la rete di Matic. Infatti ci sono gli SDC e uh, vedere un po' qua c'è pochissima liquidità quindi fate attenzione un po' alle liquidità total liquidity 3000 dollari e uh, ragazzi è troppo basso infatti vediamo la percentuale di interessi folli quindi uh, fate un po' di attenzione vedete un po' di exchange ce ne sono tantissimi trovate magari qualcuno uh, che può sembrare più interessante che abbia magari un po' più di liquidità uh, funzionano più o meno tutti allo stesso modo quindi una volta che, una volta che avete capito la, il funzionamento alla fine mm, Sostanzialmente quello è. Magari ah, Monopoli non, non, non li conosco, non li ho visti, non li ho visti tutti. 22.000 dollari è ancora bassa. Anche se comunque Polygon è... Uh, ah, ovviamente ci sono exchange come... Cioè siti, sì, scusate, come Bifi Finance che uh, vi fanno un po'... Uh, facciamo l'esempio di farmarmi, che vi dicono un po' di coppe dove trovarle sostanzialmente. Uh, quindi vi dirà va bene gli staking in boost e quant'altro vi dirà le coppe e vi dirà Ape Swap, Pancake Swap vi dice gli exchange dove trovare questa coppia in base agli API e gli API quindi qua trovate la coppia e poi vi dirà ad BNB e vi dice ad esempio Pancake Swap c'è il 665% 
quindi collegate il vostro portafoglio lo 0,56% giornaliero ci sono 63 mila uh, dollari qua 1 milione e 8 quindi Shiba BNB su Ape Swoop dall'81% di API ci sono 2 milioni quindi già qualcosina in più e magari può essere più uh, sostanzialmente interessante e potete valutare diversamente quindi potete utilizzare anche app Bifi Finance ehm, che è un sito appunto un po' come farmarmi che vi dà delle informazioni magari su come dove potete trovare queste coppie su quali exchange poi ragazzi un'altra cosa che potete fare è andare su CoinMarketCap cliccare su DeFi e vedere un po' di siti ovviamente che utilizzano DeFi quindi c'è Ave ad esempio cliccate sul website vedete la liquidità che c'è ovviamente questi sono siti molto molto importanti tra i quattro importanti senza più sicuri e danno ovviamente interessi un po' più bassi ma comunque su questi balconi che sono da USDC USDT tra l'altro potete prendere in prestito e uh, guadagnare degli interessi e scambiarli per USDT e guadagnare interessi più alti comunque ci sono mh, tantissime cose che si possono fare parliamo ovviamente qua di interessi molto bassi però ovviamente che non sono bassi rispetto agli uh, interessi che abbiamo visto fino adesso ma comunque parliamo di stable coin quindi rischi davvero davvero bassi di vetta che hanno miliardi e uh, di liquidità quindi i rischi sono molto molto più contenuti anche se uh, gli APR sono ovviamente più bassi ma comunque calcolate un 11% all'anno non è un interesse comunque uh, da considerare molto ovviamente i rischi qua si abbassano drasticamente utilizziamo delle stable coin su piattaforme davvero diciamo a basso rischio e quindi ovviamente c'è anche Avalanche ce ne sono tantissime quindi basta andare su DeFi e uh, poi ovviamente quando utilizzerete magari Polygon con blockchain dovrete fare gli scambi su Sushi Swoop su Quick Swoop più che uh, Pancake Swoop e quant'altro mentre per quando, quando utilizzerete la Binance Smart Chain magari uh, Cafe Swoop e tutti questi exchange qua dovete fare magari andare a prendere qualche token andate lo, a qualche cripto lo andrete a prendere uh, su Pancake Swoop nel senso per scambiarla nel vostro wallet e poi andarli a mettere nella liquidità tra l'altro la liquidity, se c'è liquidità potete aggiungerla anche a pancake swoop prendere gli LP token e metterli nella farm di uh, cafe swoop ok? è quello che vi consiglio di fare sostanzialmente ok ragazzi per questo video è tutto se qualcosa non vi è chiaro fatemelo sapere nei commenti ovviamente uh, io sto preparando un video corso per quanto riguarda un po' tutto il mondo crypto dalle basi diciamo dalle piccole per chi uh, sta iniziando ad entrare in questo mondo e vuole un po' studiare e approfondire tutti questi argomenti uh, sto preparando un video corso completo che racchiude tutte le cose nel quale non salto niente vado a spiegare tutto passo passo Uh, ovviamente c'è anche una parte che riguarda la DeFi uh, all'interno del corso troverete uh, diciamo, approfondimenti che ovviamente non posso fare nei video perché uh, mi, mi dilungherei troppo quindi sto preparando un video corso per chi è interessato e uscirà tra un po' di tempo uh, fatemelo sapere nei commenti se vi può interessare è un video corso totalmente completo che parte dalle basi e approfondisce argomento per argomento con uh, diciamo tra virgolette anche tutorial su come si fanno le varie operazioni un po' come ho fatto in questo video Uh, e niente ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un mi piace a questo video e noi ci vediamo ogni giorno alle 14 con un nuovo video ciao